क्वेश्चन है जी फिल इन द ब्लैंक हम खाली जगह पुर करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं फोर मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल्स वन तो हमें ये समझ समझ नहीं आती कि फोर के साथ फोर से तो नंबर मल्टीप्लाई करने से नंबर बढ़ते हैं यानी उनकी क्वांटिटी बढ़ती है इवन के फोर को अगर मैं वन से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब फोर आएगा लेकिन वन कैसे आ सकता है फिर मैं जब जहन पर थोड़ा सा जोर दूँ तो मुझे ये बात समझ आती है कि अगर मैं फोर को उसके रेसिप्रोकल से यानी रेसिप्रोकल से क्या मुराद के फोर का फोर बाई वन बेसिकली एक एक फ्रैक्शन है एक रैशनल नंबर है ठीक है तो रैशनल से मुराद के रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है अब अगर आप देखें तो फोर बाय वन एक नंबर है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा रेसिप्रोकल से मुराद के अगर मैं इसका न्यूमरेटर जो कि फोर न्यूमरेटर कहला रहा है वन डिनोमिनेटर अगर मैं इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पर्सन चेंज कर दूँ यानी इसको रिवर्स कर दूँ उल्टा दूँ तो ये नंबर बन जाएगा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उसका वन बाय अब अगर मैं इसको वन बाय से मल्टीप्लाई करता हूँ वन बाय वन डिवाइडेड बाय फोर तो मेरे पास आंसर वन आ जाएगा वो कैसे बिकॉज फोर कैंसल आउट हो जाएगा फोर वन टाइम्स फोर और फोर वन टाइम्स फोर तो वन मल्टीप्लाई बाई वन इज वन और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी वन मल्टीप्लाई बाई वन इज वन तो ये वन बाई वन आ जाएगा विच इज इक्वल टू वन तो मालूम हुआ कि अगर आप किसी भी नंबर को उसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जवाब आएगा जो जवाब आपके पास वन आएगा वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ठीक है और इसी तरह से अगर आप देखें तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है हमारे पास उसमें अब इसमें जो वन एवर फोर होगा जो गिवन नंबर का रेसिप्रोकल होगा वो कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो मालूम हुआ कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जवाब क्या आएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगा यानी कि वन आएगा इसी की इसी पैटर्न के ऊपर ये बाकी भी जो हमारी फिल्म द ब्लैंक्स है इनको भी हम सॉल्व करते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो माइनस टू को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जवाब माइनस टू ही रहे अब अगेन कि हम मल्टीप्लाई करें माइनस टू को तो जैसे हमने बोला कि अगर मैं फोर को यहाँ से वन से मल्टीप्लाई करता तो फोर ही रहता इसी तरह से अगर मैं माइनस टू को वन से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी यह माइनस रहेगा तो मालूम हुआ कि वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जबकि एडिशन के केस में हमने देखा था कि सिचुएशन मुख्तलिफ थी एडिशन के केस में हमें जीरो से जो है जीरो ऐड करना पड़ता है लेकिन अगर हम यहाँ से भी जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम माइनस टू को जीरो टाइम ऐड करें तो जवाब जीरो ही आएगा बिकॉज हम ऐड ही नहीं करें तो फिर जवाब क्या आएगा जीरो आएगा इसलिए माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ठीक है यहाँ पे मैं जस्ट अभी शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एम आई जस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो ये यहाँ पे क्या लाएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अब इसी तरह नेक्स्ट देख लें कि डैश मल्टीप्लाई बाई वन बाई एम इज इक्वल टू वन तो ऑफकोर्स वन बाय एम का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए एम बाय वन तो अगर मैं इसको एम बाय वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब मेरे पास वन आ जाएगा बिकॉज एम एम से कैंसिल होगा तो वन जवाब आएगा इसी तरह डैश मल्टीप्लाई बाई सेवन इक्वल सेवन के यानी मैं अगर इसको वन से मल्टीप्लाई करूँ तो वन इंटू सेवन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेवन इसी तरह से अगर आप देखें तो माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाय वन अवर माइनस नाइन अगेन यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट ठीक है नाइन नाइन बाय वन है ये एक्चुअली तो नाइन नाइन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन इंटू वन इज वन और वन माइनस वन इंटू वन इज अगेन वन बिकॉज नाइन नाइन से कैंसिल आउट हो चुका हुआ है तो इसलिए यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा वन यानी इन सिंपल वर्ड अगर आप इस प्रॉपर्टी को याद रख लें कि जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जवाब हमेशा वन आएगा या इन अदर वे कि जब वन ओवर एक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब वन ओवर एक्स ही रहे तो ऑफकोर्स वो वन ही नंबर होगा अगर मैं वन ओवर एक्स को वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जवाब वन ओवर एक्स रहेगा तो यहाँ पे हमने दो जो बेसिक चीजें थी एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के तहत हमने चारों सारी की फिलिंद सारी फिलिंद ब्लैंक्स यहाँ पे सॉल्व की हैं ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है हमारे पास